திருவாகரன் வந்து பயங்கரவாதி ஆ தீவிரவாதி அவருக்கு காந்திய சுட்ட கோட்டதே ஆமா கோட்டதே சுட்டார் சுட்டது சரிதான் பேசுகண்டா பேசுகனார் பார் வலை ஒளியில எல்லாம் ஆம்பள பொம்பள எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசுகா சுட்டார் ஆமா சரிதான்டா அதே தான்டா ராஜீவ் காந்தி கொண்டோம் சரிதான்டா ஒரு காலம் வரும் ஒரு காலம் வரும் வரலாறு திருப்பி எழுதப்படும் என் இனத்தை இந்திய ராணுவம் அமைதிப்படை என்கிற அநியாயப்படை அனுப்பின் இன மக்களை கொன்று குவித்த ராஜீவ் காந்தி என்கிற என் இனத்தின் எதிரியாய் தமிழர் தாய் நிலத்திலே கொன்று பொதச்சம் என்ற வரலாறு வணக்கம் நண்பர்களே பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு சரி இன்னைக்கு இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி பேச வேணாம் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் சரி பேசியே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் திரு சீமான் அவர்கள் வந்து ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு சம்மந்தமாக பேசியிருந்தாப்புல அதுக்கு நிறைய பேர் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கீங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு சரியாக படலை ஏன்னா அவர் எதுக்காக அதை பேசினார் அப்படின்னு எனக்கு புரியல அதே சமயம் அப்படி பேசுகிறதுனால ஒரு லாபமும் கிடையாது இதை பேசுனதுனால ஏதா ஒரு லாபத்தை சீமானோ இல்லை அதை ஆதரிப்பவர்களோ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறத நான் வந்து பின்வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு லாபமும் கிடையாது ஆனால் நமக்கு நஷ்டம் மட்டுமே ஏன் அப்படின்னா ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்கனவே ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு வழக்கு அது வந்து நூறு சதவீதம் ஆதாரங்களோடு குற்றவாளிகளை நிரூபிக்கப்படாத ஒரு வழக்கு அது அப்படி இருக்கும்போது அதிகார வர்க்கம் வந்து வீணா விடுதலை புலிகள் மேலே இந்த பழியை சுமத்தி அவர்களை பலிகடா ஆக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது பாப்புலர் மக்கள் ஒப்பீனியன் அப்படி தான் இருக்கு இப்போ அதிகார வர்க்கத்தோட ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ராஜீவ்காந்தியை கொலை செய்தது விடுதலை புலிகள் அப்படிங்கிறது அதிகார வர்க்கத்தோட ஆர்குமெண்ட் வெகு மக்களோட ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அது முழுமையாக நிரூபிக்கப்படாத ஒன்று விடுதலை புலிகளே இதை வந்து நாங்கள் செய்யலை இது எங்கள் மேலே வீணாக சுமத்தப்பட்ட பழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் ஈவன் திரு பிரபாகரன் அவர்களே இந்த பழி வந்து எங்கள் மீது வீணாக சுமத்தப்பட்டது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பாட்டுங்க ஸ்டேஜில் போகிறீங்க போயிட்டு அமண்டா நாங்கள் தாண்டா பண்ணோம் இப்போ என்ன போ போடா அப்படிங்கிறீங்க இப்படி சீமான் பேசுகிறதுனால என்ன ஆகுது ராஜீவ்காந்தியை கொலை பண்ணது விடுதலை புலிகள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களோட பாப்புலர் ஒப்பீனியன் மாற்றப்படுது சரியா இப்போது அதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை புலிகளுக்கு கெட்ட பேர் வருது அதே சமயம் ஏற்கனவே தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப காரணம் பண்ணப்படுது இங்கே வந்து பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் விடுது இல்லை மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் விடுது அதே சமயம் ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதிகார வர்க்கம் பிளான் பண்ணது வந்து நம்ம மக்களே அடித்து உடச்சி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டு மக்கள் ரொம்ப போராட்ட குணம் உள்ளவர்கள் விழிப்புணர்வு அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்மளை வந்து அடக்குமுறை பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எக்ஸ்கியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் தீவிரவாதிகள் உள்ளே வந்து விட்டார்கள் பயங்கரவாதிகள் உள்ளே வந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் ஃபோர்ஸையோ இல்லை மிலிட்ரியோ வச்சு மக்களை அடக்குமுறை பண்ணுறதுக்கும் நிறையா வழிகள் வாய்ப்புகள் தேடிட்டு இருக்காங்க நமது எதிரிகள் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பாட்டுக்கு ஸ்டேஜில் போய் ஆமாண்டா நாங்கள் தான் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுனால என்ன ஆகுது ஏதோ தமிழர்கள் வந்து பயங்கரவாதிகள் தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கட்டுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையுது எதிரிகளுக்கு அதே சமயம் விடுதலை புலிகள் நாங்கள் செய்யவே இல்லை அப்படின்னு சொன்ன ஒரு குற்றத்தை அவங்க தான் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியே ஆகிப்போச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விளைவு என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுவர் விடுதலை ஏற்கனவே இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கிட்ட ஜெயிலில் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன தண்டனை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க ஜெயிலில் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அதுக்கான ஒரு பேச்சும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்கள விடுதலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் நீங்கள் பாட்டுக்கும் போய் இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு பேசுகிறதுனால அவங்களுடைய விடுதலையும் பாதிக்கப்படும் நீங்கள் உண்மையாக என்ன சொல்லணும்னா ம நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான ஒரு பேச்சாக தான் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க இதை வந்து வன்மையாக கண்டித்தாக வேண்டும் இதை ஆதரிப்பவர்கள் சிந்தித்து ஆதரவு தெரிவிங்க 
இதனால் ஏதாவது ஒரு நல்லது நடந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா என்னோடய பேச்சை நான் மாற்றிக்கிறேன் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யோசித்த வரைக்கும் நிச்சயமாக நமக்கு நம்ம யாருக்குமே இது வந்து நல்லது கிடையாது இது வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதே சமயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா திரு சீமானவர்கள் மற்ற எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் முன்வைத்து பேசாத முக்கியமான விடயங்கள் அதாவது மக்களுக்கு முக்கியமான விடயங்களை அவர் பேசுகிறாரு அது அதுக்கெல்லாம் பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த பேச்சு சரியில்லை சரியா அதே சமயம் இந்த காணொலியை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் யாரை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் கண்டென்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து தப்பாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் நான் சொல்கிறது தப்பு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதே சமயம் சீமான் ஒரு விஷயத்த தப்பாக சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் சீமான் சொல்கிறதையும் தப்புன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சரியா அது எப்போ உங்களுக்கு அந்த மனநிலை வரும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டென்ட்டை ஃபாலோ பண்ணால் தான் அந்த மனநிலை வரும் ஏன்னா சீமான் சொல்கிறதுனாலேயே ஒரு விஷயம் ரைட்டு அப்படின்னு கிடையாது நான் சொல்கிறதுனாலேயே ஒரு விஷயம் ரைட்டுன்னு கிடையாது அதனால் எப்போதும் கண்டென்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது போதும் நன்றி வணக்கம்